Hi students, I am Tamil Arsan here. Namma nagi 12th standard physics le electrostatics first lesson le capacitance in parallel. Adavu combination of capacitor le rendu series parallel. Series namma pona video le pato. Ipa paaka porada vandu parallel. Sariya? Okay. Paakla ma? Inge C1, C2, C3 are the three capacitor. Inge C1, C2, C3 three capacitors. Adan oriye Corresponding side all that you one connect pani, that kundu hi pass through connect pani rukro. Inno oru corresponding side all that you one connect pani, that kundu hi negative oru connect pani rukro. Inda mari connection ko pere, nama parallel connection abdi solro. And the battery kudu ko kudiya voltage jawalan chona V. Abo across the three capacitor, all that thiliu inda potential difference across the C1, C2, C3 abdi rukro same arukko. Chariya? Okay. இப்போ நீங்கள் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மூணு கெப்பாசிட்டர் நம்ம எப்படி கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிறோம் பார்லரில் சரியா ஓகே இப்போ இது கரஸ்பாண்டிங் சைடு எல்லாத்தையும் பாருங்கள் ஒன்றா கனெக்ட் பண்ணி கொண்டு போய் பாஸ்வேர்டை கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிறோம் இந்த கரஸ்பாண்டிங் சைடு எல்லாத்தையும் ஒன்றா கனெக்ட் பண்ணி கொண்டு போய் நெகட்டிவோட கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் பேட்ரியோட பேட்ரி கொடுக்கக்கூடிய வோல்டேஜ் வி அப்படின்னு சொன்னால் வோல்டேஜ் அக்ரா சி ஒன் வோல்டேஜ் அக்ரா சி டூ சி த்ரீ மூணுமே சேமாக இருக்கும் அது எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் பேட்ரி கொடுக்கக்கூடிய வோல்டேஜுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் புரிஞ்சுக்க முடியுதா சரி இப்போ இது வந்து சிலிண்ட்ரிக்கல் கெப்பாசிட்டர் நம்ம கால்குலேஷனுக்கு பார்க்க போகிறது பேரலல் பிளேட் கெப்பாசிட்டர் சரியா இது ஃபஸ்ட்டு கெப்பாசிட்டர் இது செகண்ட் கெப்பாசிட்டர் இது தேர்ட் கெப்பாசிட்டர் இதனுடைய கெப்பாசிட்டன்ஸ் சி ஒன் இதனுடைய கெப்பாசிட்டன்ஸ் சி டூ இதனுடைய கெப்பாசிட்டன்ஸ் சி த்ரீ சரியா இப்போது இதை பேட்ரியோட கனெக்ட் பண்ணியிருக்கும் போது இந்த பேட்ரி வந்து கியூ குவான்டிட்டி ஆஃப் சார்ஜை டெலிவர் பண்ணுது அப்படி டெலிவர் பண்ணும்பொழுது அதில் ஃபஸ்ட்டு கெப்பாசிட்டரில் கியூ ஒன் சார்ஜ் ஸ்டோர் ஆகிருக்கு செகண்ட் கெப்பாசிட்டரில் கியூ டூ சார்ஜ் தேர்ட் கெப்பாசிட்டரில் கியூ த்ரீ சார்ஜ் ஸ்டோர் ஆகிருக்கு சரியா ஓகே இப்போது நமக்கு ஃப்ரம் த லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் சார்ஜ் என்ன சொல்லுது அப்படின்னு சொன்னாக்க இந்த மூணு சார்ஜையும் ஆட் பண்ணோம்னா கியூ ஒன் கியூ டூ கியூ த்ரீ மூணையும் ஆட் பண்ணால் அது எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் பேட்ரி சப்ளை பண்ணக்கூடிய டோட்டல் சார்ஜுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் இந்த Q1, Q2, Q3 டூ கியூ த்ரீ மூணையும் ஆட் பண்ணால் நம்ம எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படி சொன்னால் அந்த பேட்ரி சப்ளை பண்ணக்கூடிய ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண அந்த சார்ஜுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் புரிஞ்சுக்க முடியுதா இதுதான் லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் சார்ஜ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரி நமக்கு கெப்பாசிட்டன்ஸ்க்கான மெயின் ஃபார்முலா என்ன சிஸ் ஈக்குவல் டு கியூ பை வி ஓகேவா இந்த ஃபார்முலாவை கொஞ்சோண்டு ஆல்டர் பண்ணுங்க பார்க்கலாம் கியூ சீக்குவல் Q is equal to C into V. Okay, we will alter the same thing. In the main formula, we will alter the same thing. We will apply the same thing. That is, we will connect the same thing. Q1, C1, C2, C3. Now, we will alter the same thing. We will alter the same potential difference across the capacitor. That is, we will alter the same thing. Now, we will apply the same thing. Now, இந்த ஃபார்முலாவை இதுக்கு அப்ளை பண்ணும் பொழுது கனெக்ட் பண்ணுங்க பார்க்கலாம் இதை மூணையும் கனெக்ட் பண்ணுங்க கியூ ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு சி ஒன் இன்டு வி கியூ ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு சி ஒன் இன்டு வி இதுக்கு நம்ம கிடச்சிருச்சு அதே மெயின் ஃபார்முலாவை இந்த செகண்ட் கெப்பாசிட்டருக்கு நம்ம அப்ளை பண்ணுங்க பார்க்கலாம் கியூ டூ இஸ் ஈக்குவல் டு சி டூ இன்டு வி சரியா தேர்ட் கெப்பாசிட்டருக்கு அப்ளை பண்ணுங்க பார்க்கலாம் கியூ த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு சி த்ரீ இன்டு வி ஓகே இப்போ இந்த இடத்துல கியூ ஒன்னை எடுத்துட்டு அதனுடைய வேல் வேல்யூவை டு ஈக்குவலன் டேர்மை கொண்டு போய் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க பார்க்கலாம் சி ஒன் வி அதே மாதிரி கியூ டூக்கும் சப்ளி சப்ஸ்டியூட் பண்ணு கியூ த்ரீக்கும் நம்ம என்ன செய்யணும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாமா ஓகே இப்போ சப்ஸ்டியூட் பண்ணியாச்சு இப்போ நமக்கு என்ன கிடைக்குது அப்படின்னு சொன்னால் இந்த இடத்துல சப்ஸ்டியூட் பண்ணியாச்சு மூணுக்கும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணியாச்சு ஓ இப்போ இந்த இடத்துல இந்த மூணு கெப்பாசிட்டரும் சேர்த்து ஈக்குவலன் கெப்பாசிட்டன்ஸ் வந்து சிபி இதே சர்க்கியூட்டை நான் என்ன செஞ்சுருக்கேன் கொஞ்சோண்டு மாடிஃபை பண்ணி இந்த இடத்துல வரைஞ்சிருக்கிறேன் சரி இப்போ இந்த சிபி அப்படிங்கிறது ஈக்குவலன் கெப்பாசிட்டன்ஸ் ஆஃப் த த்ரீ கெப்பாசிட்டர் சரியா ஓகே இதே சர்க்கியூட் தான் நான் மாடிஃபை பண்ணியிருக்கிறேன் இப்போது இந்த மூணு கெப்பாசிட்டர் பேரலில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கும் பொழுது அதனுடைய ரிசல்டன்ட் கெப்பாசிட்டன்ஸ் வந்து சிபி அதை நான் ஒரே கெப்பாசிட்டராக இமேஜின் பண்ணி நம்ம அந்த சர்க்கியூட் டயக்ராம் வரைஞ்சிருக்கிறேன் சரியா ஓகே இப்போது இந்த மெயின் ஃபார்முலாவை இந்த மொத்த சர்க்கியூட்டுக்கு நம்ம அப்ளை பண்ண போகிறோம் இதுக்கு முன்னாடி தனித்தனியாக நம்ம அப்ளை பண்ணோம் இப்போ இந்த மொத்த சர்க்கியூட்டுக்கு அப்ளை பண்ண போகிறோம் அதாவது இந்த மொத்த சர்க்கியூட்டுங்கிறது இது தான் ஓகே இப்போ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் பார்க்கலாம் 
கனெக்ட் பண்ணுங்க இந்த இடத்துல இந்த இந்த மெயின் ஃபார்முலாவை என்ன வரும் நமக்கு க்யூ சீக்வல் டு சிபி இன்டு வி சரியா கிடச்சிச்சா ஓகே இந்த லெஃப்ட் ஹண்ட் சைடில் இருக்கக்கூடிய இந்த கியூவை எடுத்துகிட்டு அதனுடைய ஈக்குவலன் டேர்மை கொண்டு போய் சப்ஸ்டியூட் பண்ண சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் சிபி வி சீக்வல் டு கிடைக்கும் இல்லையா இதில் இந்த வி வந்து காமனாக இருக்குது அதை வெளியில் எடுத்துலாமா எடுத்துருப்பா எடுத்தாச்சு இப்போ எடுத்த பிறகு இந்த லெஃப்ட் ஹண்ட் சைடில் இருக்கக்கூடிய வியும் ரைட் ஹண்ட் சைடில் இருக்கக்கூடிய வியும் கேன்சல் பண்ணிடுங்க கேன்சல் பண்ணிட்டால் நமக்கு இதுதான் நமக்கு ஃபைனல் ஃபார்முலா எதுக்கான ஃபைமல் ஃபைனல் ஃபார்முலா ரிசல்டன்ட் கெப்பாசிட்டன்ஸ்க்கான ஃபைன் ஃபைனல் ஃபார்முலா அப்போ சிபி சீக்வல் டு சி ஒன் ப்ளஸ் சி டூ ப்ளஸ் சி த்ரீ புரிஞ்சுக்க முடியுதா இதை நம்ம ஈக்குவேஷன் ஃபார்மில் நம்ம பார்க்கலாம் இதை நம்ம இந்த இடத்துல இது ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் பார்த்தாச்சு அடுத்தது ஒரு சென்டென்ஸாக சொல்லாமல் நம்ம த ஈக்குவலண்ட் கெப்பாசிட்டன்ஸ் ஆஃப் கெப்பாசிட்டர்ஸ் கனெக்டட் இன் பேரலல் இஸ் ஈக்குவல் டு சம் த சம் ஆஃப் த இண்டிவிஜுவல் கெப்பாசிட்டன்ஸ் புரியுதா பாருங்க இந்த இடத்துல இதுதான் நமக்கு வந்து ஈக்குவலன் கெப்பாசிட்டன்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சம் ஆஃப் த இண்டிவிஜுவல் கெப்பாசிட்டன்ஸ் ஆஃப் த கெப்பாசிட்டர்ஸ் சென்டென்ஸ் புரிஞ்சுக்க முடியுதா சார் இப்போ இந்த இடத்துல ஈக்குவலண்ட் கெப்பாசிட்டன்ஸ் சிபி அப்படிங்கிறது எப்பொழுதுமே இந்த மூணு கெப்பாசிட்டர் இந்த கெப்பாசிட்டன்ஸினுடைய வேல்யூவில் எது மேக்சிமம் வேல்யூவோ அந்த மேக்சிமம் லார்ஜஸ்ட் இண்டிவிஜுவல் அந்த வேல்யூவை விட சிபினுடைய வேல்யூ கிரேட்டராக இருக்கும் புரிஞ்சுக்க முடியுதா சரி இப்போ இந்த இடத்துல நமக்கு பேரலில் கனெக்ட் பண்ண பிறகு அதனுடைய கெப்பாசிட்டன்ஸ் ஏன் இன்க்ரீஸ் ஆகுது இதை மூணு ஆட் பண்ணி கிடைக்கக்கூடிய வேல்யூக்கு ஈக்குவலாக இருக்குது ஏன் அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது இங்கே பாருங்கள் இந்த சிமிட்ரிக் சைடு எல்லாத்தையும் ஒன்றா கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா அப்போது இந்த 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 கனெக்ட் பண்ண பிறகு அந்த கெப்பாசிட்டினுடைய டோட்டல் ஏரியா அப்படிங்கிறது இந்த ஏரியா இந்த ஏரியா தேர்ட் கெப்பாசிட்டினுடைய ஏ இந்த பிளேட்டினுடைய ஏரியா மூணு பிளேட்டினுடைய ஏரியாவை ஆட் பண்ணோம் அப்படி சொன்னால் டோட்டல் ஏரியா ஆஃப் த ரிசல்டன்ட் கெப்பாசிட்டர் வந்து அதிகம் அதனால் அதை மூணையும் நம்ம பேரலில் கனெக்ட் பண்ணும்பொழுது டோட்டல் கெப்பாசிட்டன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது புரிஞ்சுக்க முடியுதா ஓகே இப்போ நம்ம செகண்ட் கேஸையும் பார்த்துட்டோம் தரவாக படிச்சுக்கிங்க சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல் பிரைம் ஃபிசிக்ஸ் தேங்க்யூ மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்